Posjetili smo izložbu Nenada Hubera i Radoslova Hadžića pod nazivom Drvo nebesko. Izložba je otvorena 17. oktobera 2020. u Kulturnom centru u Mionici. Zajedničko za ovu izložbu je oplemenjena vrednost drveta. Ova emisija se delimično razlikuje od naših uobičajenih, ali nadamo se da ćete uživati u ovom prikazu. autori večerašnje izložbe Drvo nebesko. Čuli ste našu etnu grupu koja je Mione, naravno, kako bi se u Mionici drugačije zvalo nego Mione, koja neguje naše tradicionalno muzičko nasledđe. Ja imam to zadovoljstvo večeras da vas pozdravim i da kažem da smo, pred vama je katalog, pred vama su radovi gospodina Nenada Kubera, ali također i Radoslava Hadžića, koji u svom sadejstvu i umetničkom zajedno dođu do ovih divnih umetničkih dela. Ikona je prikazivanje sveta svetoga i zauzima središnje mesto u crkvi. U svakom pravoslavnom domu ikona je postavljena na najlepšem mestu, jer čovekova duša traži sliku sa ikone da ga pročisti. Običaj je da gost prilikom ulazka u kuću najpre pozdravi ikonu time što se pred njom prekrsti, a tek posle domaćina. Kroz ikonu se javljaju znaci blagodati. Pred ikonom se sjedinjujemo sa energijom suštine i kroz tu energiju sa samom suštinom. Zlatna podloga je prikaz samog nebeskog ozračja koja okružuje svece, a nadzemaljski sjaj koji će još dugo sijati iz ikone, potvrđuje čudesni ulazak pralika u ikon. Samo slikanje ikone je liturgijski čin. Huberove ikone su liturgija njegove duše. Ove ikone pred nama su Huberovo bogosluženje, onostrani doživljaj kroz koji nam daje slike njegovih vizija. Ove ikone izlivaju svetlost na nas, Govore svojim linijama i bojama i živo svedoče o istinskoj realnosti drugog svijeta. Huberove ikone prenose na nas energiju lepote njegove duše. I na tome ti hvala. A naš Radoslav Hadžić je kreirao kutije za vino koje je Huber svojim dodirom oplemenio. Ja ti stvarno čestitam i mnogo sam radosna da si došla u Mionicu, jer sam ja i sad isto deo Mionice i hvala ti na sve. Hvala ti na sve. Zato što uvezuje nas drvo, zato smo i nazvali drvo nebesko. Jeste, i baš je nebesko, jer ono i od nas insistira da nešto napravimo, pogotovo ne on koji od toga napravi ovo predivno što može. A ono što se može, bolje nek napravi. Ne, on ništa protiv ako ko hoće, neka probi. I napraviš divnu konstrukciju nečega, a on... Pa jedno, jedno drugo povuče. Ono osmika sve što ti zamisliš, verovatno. Pa ne, zamisliš. Obično, on uradi daščicu, kaže ovo će biti poklopac kutije i dan. I ja sam zamislio ovo ili ono, ne znam šta. A ovo je fantastično dokumno. Oni ne razmišljaju šta će boš biti od toga. A on posle dorađuje kutiju. A isto za nešto, za nekakvu dragocenost. Ogrli su nekako. Za nekakvu priču, jest. Ona čak ima i zaštitnu kuticu za nešto baš specijalno. O mase je dobro mnogo. Uksidom kao u nekoj vodi je mesečina. Znači isto je ovo kutija. 
tu se čuva nekakva slika, se ubaci dragocenost, pa bilo šta, nešto, a to je recimo zelena čuvarkuća, jabukice. Može da se spakuje flaša vina unutra i da bude poklon onako fantastično. Da, i dve čaše, ne. I tih je, jasno. Kao nekome slavska ikona i unutra da drži tamjan, miro, nekakve verske ovako, nešto, neke relikvije.